नमस्कार आमार न्यूज़ेर आमार ऑनलाइन स्कूले शकल के शागोतो आमी नौयन दाश कोर्दोह उच्च विद्यालय केमिस्ट्री टीचर तो ये अकुन लॉकडाउन एर कारणे शॉप स्कूल बंदो एर फले पढ़ाशुन और जाते कुनो खोती ना होए ये जोन नो आमार न्यूज़ेर ये शुंदर प्रोचेस्टा के शागोतो एर माध्यमे तुमरा � तो आज के जेटा आलोच्चो विषय, टू एल क्लास टू एल वेर केमिस्ट्रीर प्रथम चैप्टर सॉलिड स्टेट अर्थात कोठी नवस्ता। तो एकाने जेटा ये क्लास टा ये बच्चों जरा उच्च माध्यमिक दे बे माने ये पढ़िका माच खाने बंद होए गालो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़िका है नहीं तादरों शुभिदा होगे एवं जारा नोटु नीलेबंद थे के ट्वेल बे उठे जो तादरों शुभिदा होगे शुत्रांक दोमरा शाकोले ही एक क्लास टा देखते पारो एवं प्रथमी बोले नहीं खाता पेन एवं बोई नहीं है क्लास टा देखते बोल सके शुभिदा होगे मने आमी जा जा पड़ा बो ता तुमरा एक टू नोट करे नहीं थे तो गैसियो और तौरुल टा क्लास इलेवेन नहीं पढ़ाना हुए चिलो उखाने जेन जेने चो ये बार क्लास ट्वेल्वे जेटा आसे शेटा सॉलिड स्टेट समंदे डिटेल्स आलोचना करा आसे ताहले ये जे कोठीन जे पदार्थो सॉलिड कोठीन पदार्थो के हमरा दुई भाग दुई भागे भाग करते पड़ी किसे रूपर भित्ति करे जे किचु किचु पाउडर एर मोतो माने निदिष्ट कुनो जैमितिक आकरण नहीं ये नहीं है सॉलिड सॉलिड के दो ही भागे भाग कर है एक टा केलास बा क्रिस्टल और एक टा ऑनियोता का ऑनियोता का एमर्फास तो तो ले दो ही रहो नियोता का और ऑनियोता का जेदु टो भाग क्रिस्टल और एमर्फास तो आमादेर आलोच्चे विषय मेनली क्रिस्टल क्रिस्टल टाइ आमादेर आलोच्चो बिषय ताले क्रिस्टल और एमर्फस काके बोले बोले दिच्छी जस चेना रूपाई कोनो एक टा कोठीन पदार्थ तो चेटा क्रिस्टल लाइन आसे ना एमर्फस तो क्रिस्टल लाइन था का चेना रूपाई जे क्रिस्टल लाइन पदार्थ है एक टा शून्यदिश्त जैमितिक आकर तो आसे ही ताशते एक टा शून्य सापोस गलो रंग को तो देखा जावे जे 105 थे के 110 एर मुद्दे हैं किंतु जो दिया हमरा कुनो शून्य क्रिस्टलाइन नहीं तले देखा जावे जे ना 103 डिग्री सेल्सियस ही होते हैं तले यही होते हैं क्रिस्टलाइन बा क्रिस्टल और एमोर्फासर पाथो को बेसिक डिफरेंस ये बार हमरा क्रिस्टल टाइ जो तो आलोचना विषय ह ए चैप्टर के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की रकम है ये इधर के लिखे रखे थे ये चैप्टर टोटल चार नंबर उच्च माध्यमिक परीक्षा आया है एक टा एमसीक्यू था के एक नंबर एवं एक खाना तीन नंबर का क्वेश्चन था के शेख क्वेश्चन टा तीन वन प्लस टू ये हिसाब वो था के यार वन एक्शन में तीन ये भावे � आयनियो क्रिस्टल, सब चीजें जिन्हें कॉमन, समुद्रजी क्रिस्टल, तार पड़े, धातुप क्रिस्टल, ये रखूँ। अब आर कोवेलेंट किचु जोगो, बस समुद्री जोगो, शेगलो क्रिस्टल लाइन थाकते पड़े। जामुन, चीनी, तार पड़े, डायमंड, ग्राफाइट, ये जो समस्त समुद्रजी क्रिस्टल है रुधार रोल। आर धातुप क्रिस्टल पड़े ओनु जेगलो तो इच्छा है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के जो दिया हमने ठंडा करे दे ही ताले उठे कि कोठीन कार्बन डाइ कोठीने पड़ी ना तो है ताले कोठीने जब हम पड़ी ना तो है उटा बॉरोफेर में तो ये निदिष्ट तो किंतु सेफ था के निदिष्ट आकृति ताले शेटा क्रिस्टलाइन तो इडियोहीज़ है क क्लियर आयनिक क्रिस्टल माने दुखना आयन मिले क्रिस्टल तो ये लिखो बजे आयनियों बंधन जोखन हमरा पढ़े थे जो एक टा कैटायन था के और एक टा एनायन बाय इटा जो तमी एग्जांपल दे सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस निये तो ये हुआ कि खाद्य लोग ने निश्चित लोग शेटे कि क्रिस्टल आकरे था के निदिष्ट ज्यामितिक 
শয্যা দেখতে পায় নির্দিষ্ট কি রকম সেটাই আজকের পুরোটাই ডিটেইলসে আলোচনা করা হবে যেটা অ্যাকচুয়ালি থাকে কিভাবে এদের নির্দিষ্ট অনুর্ত অস্তিত্ব নেই পড়েছি এই জন্য এদের সংকেত ভর এই কথাটা ব্যবহার হয় তো আজকে ওটা ডিটেলসে বোঝা যাবে কেন এদের আণবিক ভর না বলে সংকেত ভর বলি তাহলে ক্রিস্টালের যেটা তাহলে আমি এইভাবে একটা কিউব আঁকি কয়েকটা জিনিস আমাদের তার আগে বেসিক কটা জিনিস জানতে হবে তাহলে এটা একটা কিউব এইভাবে আঁকলাম এবার এই কিউবের কোনটাকে কি বলে একটু জেনে নিই যে এই যে এই প্রান্তগুলোকে এগুলোকে পৃষ্ঠতল বলে সারফেসগুলোকে পৃষ্ঠতল বিভিন্ন তাহলে কিউবের ছটা পৃষ্ঠতল আছে তারপরে আর কি কি বলে এই যে পৃষ্ঠতল এগুলো হচ্ছে কৌণিক বিন্দু ঠিক আছে আর এইখানে একটি কিউবটা দেখো থ্রি ডাইমেনশনাল থ্রি ডাইমেনশনাল মানে তিনটে অক্ষ বা এক্সিস আছে কি কি এইখানে যদি আমি তিনটে এক্সিস আঁকি তিনটে এক্সিস সাধারণত আমরা এইভাবে আঁকি এক্স ওয়াই জেড থ্রি ডাইমেনশন জিনিস এইভাবে তিনটে এক্সিস দিয়ে আমরা আঁকি তাহলে এই ক্রিস্টালের মধ্যে কি করে তিনটে জিনিস আমরা দেখব তিনটে এক্সিস কোথায় দেখতে পাচ্ছি সেটা আমি একটু দেখিয়ে দিই তাহলে সুবিধা হবে তাহলে এই যে এইটা একটা এক্সিস এইটা একটা আর এইটা বোঝা যাচ্ছে তিনটে অক্ষ এই যে এখানে যে তিনটে গেছিলাম এক্স ওয়াই জেড তার থ্রি ডাইমেনশান এই ক্রিস্টালগুলো তাহলে এই যে তিনটে ডাইমেনশান এইবার এক্স এক্স অক্ষ বরাবর যে ছেদিতাংশ এই দূরত্বটাকে বলা হয় এ এই যে এখান থেকে এইটুকু এটাকে বলা হয় ছোটো হাতের এ এই দূরত্বটা ওয়াই অক্ষর যে ছেদিতাংশ এই যে এখান থেকে এই অব্দি এটাকে বলা হয় বি মানে ওর লেন্থগুলোকে আর জেড অ্যাক্সিসের এই যে এই এইখান থেকে এইটাকে এটাকে বলা হয় সি বোঝা গেল এইটা কিন্তু এই যে এ বি সি এবার আমাদের খুশি মতো এটাকে এ বা এটাকে বি বা এটাকে সি ধরলে একটু অসুবিধা কি হবে যে এটা ট্র্যাডিশনালি প্রথম থেকেই সবাই এটা ধরে নিয়েছে তো এবং বিভিন্ন বইতে এই জন্য এটা আর কেউ চেঞ্জ করেনি ওইভাবেই আলোচনা করেছে যে এক্স অ্যাক্সিসের পার্টটাকে এ ওয়াই অ্যাক্সিসেরটাকে বি জেডটাকে সি বলবো ঠিক আছে তাহলে এটা যদি হয় তাহলে এখানে দেখো যে বিভিন্ন যে অ্যাঙ্গেল তৈরি হবে এক্স ওয়াইয়ের মধ্যে তারপরে জেড ওয়াই তিনটা অ্যাঙ্গেল তৈরি হয়েছে তাহলে এই তিনটা অ্যাঙ্গেল এখানেও বর্তমান তাহলে এই তিনটা অ্যাঙ্গেলকে কী দিয়ে ডিনোট করব তাহলে মনে রাখতে হবে তিনটা অ্যাঙ্গেলকে ডিনোট করা হয় এক্স ওয়াইয়ের মধ্যে অ্যাঙ্গেলটাকে গামা দিয়ে ডিনোট করে ওয়াই জেডকে আলফা আর জেড এক্সকে বিটা এটাও কিন্তু নিজের খুশি মতো চেঞ্জ করা যাবে না এমনিতে যখন আমরা জ্যামিতি করি এ বি সি ডি যেখানে এই বিন্দুগুলো যেখানে খুশি ধরতে পারি কিন্তু এখানে চেঞ্জ করা যাবে না এই কারণেই কারণ এটা প্রথম থেকে ধরা আছে এবং সেইভাবে বইতে পরপর এই ভ্যালুগুলো আলফার ভ্যালু বা গামার ভ্যালু বা এর ভ্যালু এগুলো নির্দিষ্ট আছে একটু বাদেই বুঝতে পারবো পুরো ব্যাপারটা যে কেন আমি চেঞ্জ করতে বারণ করছি তাহলে এটা মনে রাখার উপায় যে অ্যাঙ্গেল এক্স ওয়াই তাহলে এখান থেকে আলফা হলে শুরু হলে ভালো হতো আলফা বিটা গামা তাহলে এটা শুরু হয়েছে কি গামা থেকে যে গামা আলফা বিটা এইভাবে মনে করব এক্স ওয়াইয়ের মধ্যে কোন তাহলে কোন এক্স ওয়াইয়ের মধ্যে এটাকে বলা হয় গামা এক্স ওয়াইয়ের মধ্যে কোন বা আমি বলতে পারি এ বাহু এবং বি বাহুর মধ্যে কোন গামা এই যে এ বি এটা গামা একইভাবে ওয়াই জেটে ওয়াই জেটের মধ্যে আলফা আর এটা বিটা তা এইটা যদি আইডিয়া হয় এইবার আমরা ক্রিস্টালের যে সিস্টেম সেই জায়গায় চলে যাব যে এই যে কিউবটা আমরা এঁকেছি এই কিউবটা কত ধরনের হতে পারে মানে এই যে থ্রি ডাইমেনশন বক্স এটা কিউব মানে কি কিউবের কি হয় কিউব বা ঘনক দৈর্ঘ্য প্রস্ত উচ্চতা সমান হয় আর প্রত্যেকটা কোন নব্বই ডিগ্রি হয় তাহলে এই যে এইটা সব সময় তো তাই হবে না কখনো দৈর্ঘ্য প্রস্ত সমান হবে কখনো প্রস্ত আর উচ্চতা সমান হবে কখনো কোনগুলো অসমান হবে বা এই দুটো সমান হবে এটা আলাদা হবে তার উপর ভিত্তি করে এই যে ক্রিস্টাল সিস্টেমকে সাত ভাগে টোটাল ভাগ করা হয়েছে কি কি সাত ভাগ এবং এটার থেকে কিন্তু কোশ্চিন আসে একটা শর্ট কোশ্চিন খুব ভালোভাবে পড়তে হবে তাহলে এটা কী সিকুয়েন্সে আমরা পড়বো বইতেও দেওয়া আছে তবে আমি একটা সিকুয়েন্স অন্যভাবে স্টুডেন্টদের বলি যেটাকে মনে রাখতে সুবিধা হয় এই সিকুয়েন্সে যদি পড়ো তবে এটার মুখস্ত করতে হবে না দেখো কি সিকুয়েন্সে আমি লিখছি তাহলে এটাকে কি বলা হয় ক্রিস্টাল সিস্টেম মনে রাখতে হবে ক্রিস্টাল সিস্টেম সাত রকম আছে ক্রিস্টাল সিস্টেম সাত রকম তারপরে আমরা পড়বো ইউনিট সেল চোদ্দ রকম ওটা আমি এখানে লিখছি এই কনফিউশনটা দূর করার জন্য ইউনিট সেল 
বা বলা হয় ব্রাভিস ল্যাটিস এইটা চোদ্দটি এই দুটো কনফিউশন হয় যে কোনটা সাদ আর কোনটা চোদ্দ যে ক্রিস্টাল সিস্টেম সাদ রকম আর ইউনিট সেল চোদ্দ রকম এই ব্যাপারটাই রকম যে আমাদের ক্রিস্টাল সিস্টেম মানে কি ওই যে ঘর ঘরটার শেপ কীরকম হবে ঘর বলতে যে যেটা আমি কি ঘনক বললাম সবসময় তো ঘনক হবে না দেখা গেল আমরা যদি নর্মাল ঘর ধরি কোনোটা চার কোনা ঘর কোনোটা ত্রিভুজ আকারের কোনোটা পঞ্চভুজ তাহলে এই রকম কত টাইপের ঘর ঘরের শেপ হতে পারে সেটা সাত রকম আর ওই সাত রকম ঘরে এবার ফার্নিচার আমরা কীভাবে বসাবো কখনো কোনো ঘরে সোফা বসাই কোনো ঘরে টিভি বসাই কোনো ঘরে আলমারি তাহলে এই যে ফার্নিচার অ্যারেঞ্জমেন্টের উপর নির্ভর করে এই সাতটা আরও চোদ্দ রকমভাবে থাকে সেই চোদ্দ রকমটাই হচ্ছে ইউনিট সেল বা ব্রাভিস ল্যাটিস তার মানে কি প্রত্যেকটা ঘর সেপেই ঘরে কি দুইভাবে থাকে তা নয় সেটা আমরা আলোচনা করতে করতেই দেখব কারো চার রকমভাবে কেউ ফার্নিচার সাজায় কেউ দু রকম কেউ এক রকম তাহলে প্রথমে আমরা ক্রিস্টাল সিস্টেমটা দেখি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কীরকম পরপর আমি এটা একটা সিকোয়েন্স তৈরি করেছি যেটা লিখতে মানে পড়তে সুবিধা হয় তাহলে প্রথমেই যেটা আমরা পড়ব ক্রিস্টাল সিস্টেম কিউবিক প্রথমে এক নাম্বার হেডিং কিউবিক বা ঘনাকার কিউবিকে কি হয় সবচেয়ে সোজা ওই বাহুগুলো সব সমান কিউবের এই যেগুলো বাহু এ বি সি বাহু আর আলফাবিটা গামা অ্যাঙ্গেল বা কোন তাহলে বাহুগুলো সমান আর এবং অ্যাঙ্গেলগুলো আলফা বিটা গামা নাইনটি ডিগ্রি সবাই সমান এবং নব্বই তাহলে কিউবিকটা মনে রাখা সবচেয়ে সহজ তাহলে এই জিনিসগুলো শর্ট কোশ্চিনে দেয় যে নিচের নিচের কোনটি কিউবিক এরকম চারটা অপশান দিয়ে দিল তাহলে এটা খুঁজে লেখে দিতে হবে তাহলে সবচেয়ে সোজা দেখো এটা এবার দুই নাম্বার যেটা আমরা লিখবো ট্রাই ক্লিনিক ট্রাই ক্লিনিক তাহলে ট্রাই ক্লিনিক জাস্ট কিউবিকের উল্টো এখানে সবই সমান ট্রাই ক্লিনিকে সবই অসমান তাহলে মনে রাখা কত সোজা হয়ে গেল এই যে নট ইকুয়াল টু বি নট ইকুয়াল টু সি অ্যান্ড আলফা বিটা গামা কেউই সমান নয় ওকে তাহলে দেখো দুটোর মুখস্ত করতে হবে না কিউবিকে সবাই সমান ট্রাই ক্লিনিকে সবাই অসমান ঠিক আছে এইবার যেটা পড়বো সেটার নাম রম্বো হেড্রাল রম্বো হেড্রাল এই রম্বো হেড্রালের আর একটা নাম আছে ট্রাইগোনাল এই নামেও বলে তো রম্বো হেড্রাল কথাটা করতে গিয়ে এসছে রম্বস রম্বসের আমরা কি জানি বাহুগুলো সমান হয় কিন্তু কোনগুলো সমান হয় না তাহলে এখানে রম্বো হেড্রালের কনসেপ্টটা একই রকম যে এর বাহুগুলো সমান হবে কিন্তু কোনগুলো সমান বাট নব্বই কেউ নয় রম্বসের কোনগুলো দেখেছ নব্বই কেউ নয় যে রম্বসকে আমরা এরকম যে একটা একটা বর্গক্ষেত্রকে যদি আমরা ধাক্কা মারি এদিক থেকে তাহলে ওটা কি এরকম রম্বসে হয়ে যায় তাহলে রম্বসে বাহুগুলো সমান থাকে কিন্তু কোনগুলো কি অসমান হয়ে গেল তাহলে এখানেও তাই যে রম্বো হেড্রালের বাহুগুলো সমান কিন্তু কোনগুলো সমান বাট নব্বই নয় ঠিক আছে এইবার রম্বো হেড্রালটা যদি বুঝে থাকি এবার এরই অপোজিট অর্থরম্বিক কি বললাম অর্থরম্বিক অর্থরম্বিকটা কীরকম হয় অর্থ রম্বিক তাহলে তোমরা এই সিকোয়েন্সটা পরপর খালি লিখে নেবে এটা বইতেও পেয়ে যাবে কোনটার কি আছে এটা যদি লিখতে অসুবিধা হয় তাড়াতাড়ি তাহলে অর্থরম্বিক অর্থরম্বিকটা কীরকম হয় এর উল্টোটা মানে এই বাহুগুলো অসমান কিন্তু কোনগুলো সমান এবং নম্বই তাহলে দেখো এই চারটে কিন্তু মুখস্ত করার কোনো ব্যাপার নেই এই লজিক দিয়ে বুঝলেই মনে থাকবে কিউবিকের উল্টো ট্রাই ক্লিনিক রম্বো হেড্রাল তার রম্বস থেকে এলো এবং রম্বসের উল্টো রম্বো হেড্রালের উল্টো অর্থরম্বিক ঠিক আছে আশা করি চারটে বুঝতে পেরেছ এবার আর তিনখানা আছে আর তিনখানা কি কি এবার আমরা চলে যাব টেট্রাগোনাল টেট্রাগোনাল টেট্রাগোনালে কি হয় টেট্রাগোনালে দৈর্ঘ্য বস্তুটা সমান হয় উচ্চতাটা আলাদা হয় তার মানে এ সমান সমান বি নট ইকুয়াল টু সি ঠিক আছে আর ছয় নাম্বার লেখি হেক্সাগোনাল টেট্রাগোনাল আর হেক্সাগোনাল এই জায়গাটা সেম এই জন্য এটা পরপর লিখলাম এ বি সমান সি আলাদা আর অ্যাঙ্গেলটা দেখি অ্যাঙ্গেলটা যদি আমরা দেখি টেট্রাগোনালে তাহলে টেট্রাগোনালের অ্যাঙ্গেলটা সবাই সমান এবং নব্বই ডিগ্রি 
আর হেক্সাগোনালে হেক্সাগোনাল মানে কি যে হেক্সাগন মানে যে এরকম যদি আমরা আঁকি এই অ্যাঙ্গেলটা কত একশো কুড়ি ডিগ্রি হয় না হেক্সাগোনালের মানে সরভুজ তাহলে এই যে হেক্সাগোনাল মানে নিশ্চয়ই একটা একশো কুড়ি ডিগ্রির অ্যাঙ্গেল আছে তাহলে এটা মনে রাখার উপায় তাহলে এখানে কি আলফা বিটা নাইনটি ডিগ্রি অ্যান্ড গামা ওয়ান টোয়েন্টি তাহলে এই যে ওয়ান টোয়েন্টি কেবলমাত্র একটাতেই আছে সেটা হেক্সাগোনাল এই একশো কুড়ি থেকে হেক্সাগোনাল নামটা এসেছে তাহলে সাত ছয় রকম হয়ে গেল সাতটার মধ্যে আর বাকি রইল আর একটা মনোক্লিনিক মনোক্লিনিকটা কোথায় একটা মেশাতে হবে ওটা লিখতে গেলে আচ্ছা এই নামটা আমি মেশাচ্ছি এই মাঝেই ঢুকিয়ে দিই মনোক্লিনিক তাহলে সাত নাম্বারটা এখানে লিখলাম মনোক্লিনিক এই আচ্ছা রম্বিক মনোক্লিনিক নামটা খুব সোনা সোনা রম্বিক আর রম্ব হেড না সরি রম্বিক তাহলে যে সালফারে পড়েছি যে বহু রূপতার উদ্ভেদ সালফার দু রকম হয় একটা রম্বিক সালফার আর একটা মনোক্লিনিক সালফার অ্যাকচুয়ালি কি রম্বিক সালফারের ওই ক্রিস্টালের ওই এবিসি এরকম আলাদা থাকে আলফাবিটা নব্বই হয় আর মনোক্লিনিক সালফারের কি হয় এই যে মনোক্লিনিকের যেটা এবার লিখতে চলেছি সেই রকম তাহলে মনোক্লিনিক সালফারটা দেখো কীরকম হয় যে এখানে আলফা বিটা গামা সবই অসমান ঠিক আছে আর না এবিসি সরি এবিসি অসমান এবার আলফা বিটা গামাটা আলফা সমান সমান বিটা সমান সমান এটা হয় নব্বই কিন্তু গামাটা নট ইকুয়াল টু নব্বই তাহলে এই হচ্ছে টোটাল ক্রিস্টাল সিস্টেম বোঝা গেল মানে বাড়ি ঘরের সেপ যে এই সাত রকম সেপ হতে পারে যে একটা ঘরের কীরকম সেপ হতে পারে এই যে সেপটা এইভাবে ডিপেন্ড করছে ও দৈর্ঘ্যপস্ত উচ্চতা এবং কোন তাহলে ক্রিস্টালের যে ঘর বাড়ি মানে ক্রিস্টালের যে ইউনিট সেল যেটা সেটার সেপ এই সাতটার মধ্যে যে কোনো একটা হবে যত কঠিন পদার্থ ক্রিস্টালাইন পদার্থ আছে এই সাতটার মধ্যে যে কোনো একটা হতেই হবে এর বাইরে কিছু নেই এইবার ওই ইউনিট সেলে বিভিন্ন অণু পরমাণু বা আয়নগুলো সজ্জার ওপর ডিপেন্ড করে আরও মানে টোটাল চোদ্দোটা ভাগ ঠিক আছে সেটা কীরকম করে ওটা এবার বলার আগে আমি কোনটার কীরকম কখানা করে থাকে সেটা বলে দিই তাহলে এটা মেশালাম আমি এই পাটটা ওই সংখ্যাটা এখানে আমি লিখব তাহলে এটা মনে রাখতে হবে যে কিউবিক কিউবিক ল্যাটিস তিনখানা কিউবিক ল্যাটিসের তিনখানা ইউনিট সেল বা ব্রাভিস ল্যাটিস থাকে কীরকম কিউবিক ল্যাটিসটা যদি আমি এখানে আঁকি ওই তিনটাই আগে এঁকে দেই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে এরকম কিউবিকের সবই দৈর্ঘ্যপস্ত উচ্চতার সমান অ্যাঙ্গেল ট্যাঙ্গেল সব সমান ছিল এইবার পরমাণু বা আয়নগুলো সজ্জার উপর নির্ভর করে কিউবিক তিন রকম হয় কি কি তো প্রথমে যেটাকে বলে সিম্পল সিম্পল মানে শুধু কর্নারে আয়ন বা পরমাণুগুলো থাকবে বা অণু যেরকম ল্যাটিস নেবো সেরকম শুধুমাত্র কর্নার পজিশানগুলোতে থাকবে তাহলে এই ঘরকে যে আমাদের ঘরগুলো সাধারণত কিউবিক টাইপের হয় ঘরের প্রত্যেকটা কর্নার এই যে কর্নারগুলো দেখতে পাচ্ছি আটটা কর্নার আটটা কর্নারে এগুলো থাকবে তাহলে এই যে এগুলোকে আমি এই যে ফার্নিচার সাজানোর হিসেবে বলছিলাম তাহলে এটার নাম হচ্ছে সিম্পল সিম্পল বা প্রিমিটিভ বা আদিম বাংলায় বলে তারপরে দুই নাম্বারটা কীরকম দুই নাম্বারটা প্রত্যেকটা কর্নারে তো থাকবেই আটটা কর্নারে আটটা থাকবে আর ওই ঘরের ঘরের ঠিক মিডিলে মানে এই সিস্টেম কিউবের একদম মিডিলে থাকবে একটা তাহলে মিডিলে যেহেতু আছে মানে বডির ভেতরে মানে বডির সেন্টারে এই জন্য এটার নাম বডি সেন্টার বডি সেন্টার তাহলে দুই ধরনের হলো তাহলে এদের দৈর্ঘ্যপস্ত উচ্চতা আর অ্যাঙ্গেলগুলো কিন্তু দুটোরই সেম বা তিনটারই সেম তাহলে ঘরের সেফ সমান কিন্তু ফার্নিচারটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে ফার্নিচারের অ্যারেঞ্জমেন্ট ফার্নিচার বলতে এখানে অণু বা আয়নগুলো তাহলে এখানে দেখো এখানে মিডিলে ছিল না এখানে মিডিলে আছে তারপরে লাস্টের যেটা এখানেও কর্নারে তো থাকবেই এবং প্রত্যেকটা সারফেসে বা প্লেনে একটা একটা করে আটটা কর্নারে থাকলো এবং প্রত্যেকটা প্লেনে এই যে এই সারফেসে এখানে একটা এই সারফেসে তাহলে কটা তল ঘনকের ছখানা তল তাহলে ছখানা তলে ছটা থাকবে তাহলে এখানে এই তল এই তল এই তল এই তল হলো ওই যে ভেতরের ওটা বাইরের এটা এই ছখানা তাহলে এটাকে বলা হয় প্রত্যেকটা ফেসে যেহেতু আছে এটাকে বলা হয় 
फेस सेंटर और इटा जो तो क्यूबिक एर पार्ट एक ना शॉपर लास्ट एक क्यूबिक कथा था के जो सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर क्यूबिक फेस सेंटर क्यूबिक तलो इन नाम टाइम दी दी चे सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर क्यूबिक ये जो नो इटा के बोला है बीसीसी शॉटे बॉडी सेंटर क्यूबिक ओके इटा के एफ फेस सेंटर क्यूबिक ये जो नेटर नाम एफसीसी टीआर थल एर तीन टे यूनिट सेल इबर बाकी आमदर ये तीन टे समुद्र डिटेल्स पड़ा आसे इबर बाकी कौन कौन क्रिस्टल सिस्टम में कोटा आसे शेटा खाली हमरा बोले दोगे एक बार मतलब जान बो जो कौन टर कोटा कोडे यूनिट सेल आसे ताहले क्यूबिक के तीन टे होलो आर ऑर्थोरोम्बिक जेटा देखे चो को था क्या लो ऑर्थोरोम्बिक � उठाई के दी तले टोटल चार धारों ने फर्नीचर एरेंजमेंट होए ये पुत्ते एक टक कॉर्नरे तो थक लोई आर ऑपोजिट सरफेस है जो दे हमने ऊपरे सरफेस एक टक दी तले तार ऑपोजिट ऐसी सरफेस दी तो होए क्यों ऐ दिके दिले ऐ दिके तले ये चार टक मुद्दे एक टक ऐ टक आर तीन टक ऐ जे ऐ रखूं ताहले मुने रखते होंगे टोटल ये फर्नीचर एरेंजमेंट जेटा बोलते हैं माने यूनिट सेल गुलों ते माने क्रिस्टल सिस्टम में कतो था भावे परमाणु बा ओनु बा आयन गुलों थकते पड़े चार रकम उपाय ये जो ये तीन टा रेटा टोटल चार रकम ये चार टे ही औरतों में के देखते पाज जाए क्यूबी के तीन खाना देखते पाज आर मोनोक्लिनिक केर दो टो ताले कोटा हलो एर एक टा एर एक टा एर एक टाई ताले देखो जोक को रेखने चोद दो टा होएगा से ताहले आम्रे की देखलाम पुत्ते एक टा कोटा ऐ जे ऐतो ऐतो कोडे यूनिट सेल नहीं है टोटल चोद दो टा हलो यूनिट सेल बा ब्रेविस लैटिस क्लियर ताहले एटर की नाम एटर नाम टा लिखा एंड सेंटर बस हाइट सेंटर बा बांग्लादेश प्रांतों के अंदरीक और ये टा सिंपल बा सिंपल बा प्रीमिटिव बादीम ये टा बॉडी सेंटर बा बांग्लादेश वाले देहों के अंदरीक ये टा के फेस सेंटर बा प्रिस्टो के अंदरीक ठीक आचे ताहोले ये होलो चौदह टा जे ब्रेविस लैटिस ताले जे कोनो कोठीन पौधा थोए चौदह टा शुद्रांग अमरा सिंपल बने क्यूबिक सिस्टम टाइप डिटेल से पढ़ो, ठीक है से? तले क्यूबिक सिस्टम में जो तीन खाना यूनिट सेल, ये बार वो यूनिट सेल गुलो मध्य को टोटल ओनु संख्या बा आयन संख्या को तो है, शेटा कैलकुलेशन कोडे देखते हैं हमें। तले मैं एक टा क्यूब के खाने आकी आवार, तले एक खाने जो जिन कॉर्नरे जे परमाणु बा अनुगुलो थक चे ये जे कॉर्नरे पत्ते टक कॉर्नरे तो ये अनुगुले जो हमें गैप गैप दे जे आ ची बास तो बिगिन दे रहा टाच कोडे थाके मने एक टा शत अलग टा टाच कोडे थाके मने ये भावे हवे की उगुलो पत्ते टा शते टाच कोडे किन्तु ये रकम बड़ो बड़ो आँकते एक तो आशुविदा ए ही बॉल टा ये टक इस फेयर पर बॉलर मोतो ओनु परमाणु गुलो जो ए ही क्यूबर मोते कतर टा कंट्रीब्यूट करते हैं रंगशो ताले देखो ए ही क्यूबर मोते जो ए ही क्यूब टा की ये चारी दिके आरो ओने गौशन को ये चारी दिके बिस्तर लाभ करे शे क्यूब टा माने दोरगो पोस्टो उच्चोता चारी दिके ही चा� एक टा बॉल आठ टा क्यूब के शेयर कर बे फिर देखो जो एक टा बाड़ी कौन ना रे चाड़ी दिके जो दी बाड़ी होए मतलब घर होए वो घरे कौन ना रे जो उधिको घर इधिके वो घर इधिके ऊपरे नीचे ताले एक टा कौन ना रे जो वो नुबा परमाणु आंसे ताले ये एकेर आठ ऑम्सो ए क्यूब के कंट्रीब्यूट जब घरे के मध्य दे जेट में बोल लाम जब घरे कौन ना रे एक टा बॉल जो दिया मैं रखी तो ले घरे के मध्य एक एक आठ डॉम्स हुआ सच्चे करूँ तार चाड़ी दिखे ही वाने क्यूब आचे पुत्ते आठ टा क्यूब एक टा कौन ना आठ टा क्यूबे क्यूबे एडजस्ट कोडे आजे ताले आठ टा के एक डॉम्स एक डॉम्स कोडे दिल की 
তাহলে এবার আমরা এই প্রত্যেক তিন রকম যে পড়লাম তিন রকম এবার ক্যালকুলেশন করে দেখব যে টোটাল পরমাণু বা আয়ন কত হচ্ছে তাহলে প্রথমটা সিম্পলটা ধরি সিম্পল এক নাম্বার এখানে কত একের আট করে এবং কটা কর্নার আছে আটখানা কর্নার তাহলে একের আট অংশ করে আটটা তাহলে টোটাল কত পাচ্ছি কন্ট্রিবিউশন একটা হলো এবার দুই নাম্বারটা এটা এক নাম্বার দিচ্ছি দুই তিন তাহলে দুই নাম্বার যেটা বডি সেন্টার কিউবিক বা দেহ কেন্দ্রিক সেখানে কন্ট্রিবিউশন কত সেখানেও কর্নারে একটা একটা করে আছে তাহলে একের আট ইন্টু আট প্লাস প্লাস কি এই যে এর বডিতে যেটা আছে সেটা কি ঘরের ভেতরেই আছে মানে ওই যে কিউবটার ভেতরেই ওটা শুধু ওই কিউবকেই কন্ট্রিবিউট করবে বাইরে অন্য কিউবকে দেবে না তাহলে একের আট ইন্টু আট হলো প্লাস ওয়ান তাহলে আমি কত পাচ্ছি দুটি আর এইটাতে এবার দেখব এই যে এইটাতে যদি এবার দেখি কর্নারগুলো তো বোঝা গেছে এবার ওই যে সারফেসের যে ব্যাপারটা সারফেসটা সারফেসটা কীরকম হবে সারফেসটা হবে যে এইরকম সারফেসে যদি একটা কোনো বল থাকে তাহলে কি অর্ধেক অংশ উপরে অর্ধেক অংশ নিচে তাহলে কিউবের ওই কিউবের অর্ধেক উপরের কিউবে অর্ধেক ঠিক আছে আর কর্নার এগুলো তো একের আট অংশ করে তাহলে ফেস সেন্টার কিউবিক বা পৃষ্ঠকেন্দ্রিকে কত হবে একের আট ইন্টু আট প্লাস এক এই যেগুলো কন্ট্রিবিউশন অর্ধেক করে অর্ধেক এই কিউবে অর্ধেক উপরেরটায় তাহলে হাফ ইন্টু ছয় তাহলে কত এখান থেকে এক এখান থেকে তিন টোটাল চারটি এটুকু বোঝা গেল এটা কিন্তু সবসময় কাজে লাগবে তাহলে এই রিলেটেড একটা অঙ্ক আছে অঙ্কটা সবাই নোট করে নাও কোশ্চেনটা আগে তারপরে আমি বলছি তাহলে এইটা আশা করি হয়ে গেছে লেখা এবার অঙ্কের কোশ্চেনটা এরকম হবে যে একটি ঘনাকার কেলাসে অঙ্কটা কীরকম একটি ঘনাকার কেলাসে কৌণিক বিন্দুগুলোতে কপার পরমাণু আছে এই যে কৌণিক বিন্দু আটটা কৌণিক বিন্দুতে আছে কপার পরমাণু ঠিক আছে এই ফেস পৃষ্ঠকেন্দ্রে আছে সিলভার পরমাণু আর এই বডিতে তাহলে ছটা ছটা যে সারফেস আছে ছয় ছয় জায়গায় সিলভার আর এই কর্নারগুলোতে সব কপার আর বডিতে যেটা আছে সেটা আছে সোনা তাহলে ওই ক্রিস্টালটা এইভাবে যদি তৈরি হয় তাহলে ওই ওই ধাতু সংকটটার সংকেত কি হবে কোশ্চেনটা আবার রিপিট করছি একটা কিউবের কৌণিক বিন্দুগুলোতে কপার পৃষ্ঠকেন্দ্রে সিলভার এবং বডিতে বা দেহ কেন্দ্রে সোনা যদি থাকে তাহলে উৎপন্ন ধাতু সংকরের সংকেত কি হবে হলো কোশ্চিন এবার উত্তরটা দেখি তাহলে কি লিখবো কপারের সংখ্যা তাহলে এবার লিখব কপারের সংখ্যা কত এই যে কৌণিক বিন্দুতে আছে তাহলে একের এইট ইন্টু এইট আটটা কপার আছে কন্ট্রিবিউশন একের এইট করে তাহলে কপার হয়ে যাবে একটি এবার লিখব সোনা সোনার সংখ্যে সোনার সংখ্যা সোনার সংখ্যা কত লিখব সোনার সংখ্যা লিখব সোনা না তার আগে রূপাটা লিখি রূপার সংখ্যা রূপা কোথায় কোথায় আছে শুধু এই ফেসগুলোতে তাহলে ওখানে কন্ট্রিবিউশন হাফ করে জানি আর আছে ছটা সারফেসে তাহলে রূপা আছে তিনটি এগুলাতে তো রূপা নেই তার জন্য ওটা প্লাস ওয়ান করলাম না আর সোনার সংখ্যা সোনা কোথায় আছে বডিতে তাহলে বডিতে একটাই আছে তাহলে কি পেলাম কপার তিন একটা রূপা তিনটা সোনা একটা তাহলে সংকেত কি হবে সিইউ এ জি থ্রি এ ইউ তাহলে ধাতু সংক সংকটটির সংকেত এই রকম বোঝা গেল তাহলে ওই কনসেপ্টটা বুঝলে এই টাইপের যে কোনো অঙ্ক আমরা ইজিলি করে দিতে পারি এই চ্যাপ্টার থেকে কিন্তু নিউমেরিক্যাল প্রবলেম আসার চান্স সবচেয়ে বেশি এই তিন নাম্বারে যে কোশ্চেনটা এখানে বললাম ওখানে একটা নিউমেরিক্যাল প্রবলেম থাকবে এবং অথবা দিয়ে আরেকটা থিওরিটিক্যাল প্রবলেম থাকতে পারে ঠিক আছে এবার এবার যে জিনিসটা আমরা পড়ব সেটা হচ্ছে ল্যাটিসের প্যাকিং ল্যাটিসের প্যাকিং কি করে বিভিন্ন রকম এই তিনটেই ল্যাটিস প্যাকিং এবার পরপর তো এই চ্যাপ্টারটা 
অ্যাকচুয়ালি আরও একদিন পড়াতে হবে আজকে যে এখান থেকে শেষ হবে পরের দিন পরের ভিডিওতে এরপর থেকে শুরু হবে তাহলে আজকে দেখো এরপরে আমরা যেটা পড়াচ্ছি ল্যাটিসের প্যাকিং প্যাকিং বলতে কি যদি এই রকম একটা এবার যেটা পড়বো ল্যাটিসের প্যাকিং তাহলে আমি প্যাকিংটা আগে বলি প্যাকিংটা কি এই রকম যদি একটা কোনো বক্স নিয়ে এখানে কয়েকটা বল যদি আমরা নেই তাহলে বলগুলো কতটা জায়গা দখল করলো আর তার মাঝে গ্যাপ কিছু রয়ে গেল না যেহেতু বলগুলো একদম তো এরকম নিরেটভাবে সব ঢুকতে পারবে না মাঝে গ্যাপ থেকে যাবে তাহলে এই যে ল্যাটিসের মধ্যে যে আয়নের বা অণুগুলো বা পরমাণুগুলো আছে এবং তার মাঝে কিন্তু এরকম অনেক গ্যাপ রয়ে গেছে তাহলে গ্যাপ রয়ে যাওয়ার জন্য ল্যাটিসের যেটা আয়তন তো পুরোটাই আয়নে বা অণুতে ভর্তি নেই কিছুটা ফাঁকা ফাঁকা স্থান রেগে গেছে যেগুলোকে বলা হয় ভয়েট স্পেস বা ফাঁকা স্থান তাহলে সেটা দিয়ে প্যাকিংটা আমাদের গণনা করতে হয় তাহলে প্যাকিং সমান সমান কি যদি আমরা বলি এবার ল্যাটিস প্যাকিং ল্যাটিস প্যাকিং সমান সমান বলবো যে ইউনিট সেলের কণা দ্বারা অধিকৃত স্থান কণা দ্বারা অধিকৃত স্থান ভাগ ল্যাটিসের ওই ইউনিট সেলের ইউনিট সেলের আয়তন এটা স্থান বা আয়তন লিখতে পারি ওই যে কণা দ্বারা অধিকৃত আয়তন ডিভাইডেড বাই ইউনিট সেলের আয়তন তাহলে যদি ইউনিট সেলের আয়তনটা বের করা খুবই সোজা যদি ইউনিট সেল এটা কিউবিক তাহলে দৈর্ঘ্য প্রস্ত উচ্চতা সবই সমান মানে এ বি সি সব সমান ওটাকে আমরা এ হিসেবে লিখতে পারি তাহলে এটা যদি দৈর্ঘ্য হয় তাহলে এটা নিচের আয়তনটা তো এ কিউব তাহলে উপরেরটা শুধু আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে তাহলে উপরের ক্যালকুলেশনটা কীরকম উপরের ক্যালকুলেশনটা এই যে তিন রকম ল্যাটিস পড়লাম তিন রকম ল্যাটিসের জন্য তিন রকম হবে দেখো কি করে ওইটাই আমি দেখাচ্ছি তাহলে প্রথমে সিম্পিলটা সিম্পিল ল্যাটিস বারবার এটা একেই প্র্যাকটিস করতে হবে সিম্পিলে শুধু কর্নারগুলোতে থাকে তাহলে সিম্পিলে কতগুলো থাকে কন্ট্রিবিউশন ওয়ান এইট ইন্টু ওয়ান এক ঠিক আছে এইটুকু হলো আর এই যে বললাম যে এইখানে যে কণাগুলো থাকে অ্যাকচুয়ালি এটা এরকম গায়ে গায়ে যুক্ত থাকে তাহলে এই যে এই প্রান্তের দৈর্ঘ্য এ যে কোনো প্রান্তের দৈর্ঘ্য প্রস্তু উচ্চতা সবে তাহলে এই এর কেন্দ্র থেকে এর কেন্দ্রের দূরত্ব কত এ আর এই যে একটা কণার ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ যদি আর বলি তাহলে এখানে এ এবং আর এর কি সম্পর্ক এ সমান সমান টু আর বোঝা যাচ্ছে এই যে এ সমান সমান টু আর তাহলে এখানে কতগুলো কণা আছে একটি কণা এবার একটি কণা এটা কি যেহেতু গোলক এই এই এগুলো বৃত্তর মতো যেগুলো দেখছি এগুলো অ্যাকচুয়ালি থ্রি ডাইমেনশন গোলক তাহলে একটি কণা দ্বারা আয়তন কত একটি কণার আয়তন গোলকের আয়তন আমরা কি জানি ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব তাহলে এই যে কণা দ্বারা অধিকৃত আয়তন ওটা কত করব উপরে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব ঠিক আছে আর নিচে এ কিউব আর এর মান আমরা কত বসাবো এই যে এ সমান সমান টু আর তাহলে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব বাই টু আর এটার কিউব এইটা যদি আমরা কাটাকাটি করি আর কিউব আর কিউব সব কেটে যাচ্ছে তাহলে এটা এরকম থাকবে পাই পাই বাই সিক্স এটা এইট হয়ে যাবে যেহেতু পাই বাই সিক্স তাহলে এইটা হচ্ছে কি এই সিম্পল কিউবের প্যাকিং তাহলে এইটা যদি করি এইটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু এত দাঁড়াবে তাহলে সিম্পল কিউবের প্যাকিং দক্ষতা বা প্যাকিং এফিসিয়েন্সি বলে এটাকে কি বলা হয় প্যাকিং এফিসিয়েন্সি বা প্যাকিং দক্ষতা কত এই যে একটা আর যদি এটা পার্সেন্টেজে বলি তাহলে প্যাকিং দক্ষতা বলে সবসময় ভগ্নাংশেই বলতে হবে বোঝা গেল কি করে এসছে রিলেশনটা পুরো জ্যামিতির ক্যালকুলেশন তাহলে প্যাকিং দক্ষতা এত এবার যদি পার্সেন্টেজ করি একশো দিয়ে গুণ করলে হয়ে যাবে বাহান্ন পার্সেন্ট কণা দ্বারা অধিকৃত স্থান তাহলে এই ল্যাটিসের দেখো বাহান্ন পার্সেন্ট মাত্র অধিকৃত আর ফাঁকা স্থান যেটাকে আমরা ভয়েট বলছি ভয়েট স্পেস বা ফাঁকা স্থান কত এটা বাহান্ন এটা এইরকম সেভেন আসে তাহলে এটা বাহান্ন পয়েন্ট সেভেন আর ভয়েট স্পেস তাহলে হবে সাতচল্লিশ পয়েন্ট থ্রি এইরকম এত পার্সেন্ট আর এত পার্সেন্ট অধিকৃত স্থান 
अधिकृत स्थान क्लियर तेल सीम्पल लैटिस पैकिंग दक्षता एबार तीन रक और दुई रकम पढ़ल सेगल तो सेगल तो पैकिंग दक्षता निर्णय करब कि तर छवि आर आँकते हैं तेल एकटुकू बोझा हो गए छवि आँखी तेल एब बडी सेंटर किऊबिक बडी सेंटर ये बडीते आडी सेंटर किऊबिके कई दुटो परमाणु ए रखम गाए गाए लेगे थकते पर दिए लेगे थे ये बडीते जेटा आई रकम गाए गाए लेगे थे ये दुटो क्यों टाच कर थकते पर तीनटे गाए गाए लेगे थे ओके ये इके देखल तालोले सूत्रता एकटूखानी आलदा हो जाए आर रिलेशन यो ए और ये कि कर्ण कार कर्ण घनकर कर्ण तेल घनकर बाहुर दर्घ्य ए हम कर्णर दर्घ्य कत है ए रुट थ्री तेल दूरत ए रुट थ्री तेल ए रुट थ्री समान समान कि लिखते कतगुलो आर आ तेल देखो ये एक बेसार्ध आर एखे एक चारटे आर बोझा जार व्यसार्ध एर व्यस आर एर व्यसार्ध ते फोर आर समान समान ए रुट थ्री एर रिलेशन और बडी सेंटर किऊबी के कत कतगुल अणु था आयन था एक आठ इंटू आठ प्लस एक मान दो ठीक है तेल एखे कि रिलेशन बढ़ोल ए समान समान फोर बुट थ्री आर तो ये क्या लगे कथा एखे तेल कणा द्वारा अधिकृत आयतन कत एक कणार आयतन फोर ब्री पाईर किऊब एखे कटा कणा बैरिए से दुखाना तेल टू गुण हो जाए नीचे ए किऊब ए किऊब मान पुरोटार किऊब तेल टू इंटू फोर ब्री पाईर किऊब बोर बुट थ्री आर किऊब आर किऊब आर किऊब केटे जा सब भैलूगुलो जो क्योंकुलेशन करी हमें क्योंकुलेशन कर भूटा रेडिमेड क्योंकुलेट हमारे एखे कराई आ भूटा ये क्योंकुलेट कर ले देखते पा जो बड़ोच्चे सिक्स जिरो पॉइंट सिक्स एट क्योंकुलेट कर देखे ले तेल बीसि लैटिसर एट बीसि बडी सेंटर किऊबिक वेहकेंद्रिक बीसि लैटिसर पैकिंग दक्षता जिरो पॉइंट सिक्स एट मान ये सिक्सटी एट पार्सेंट स्थान दखल कर कणागुलो आगे कत छो आगे क्योंकि अनेक कम छो बहान्न पॉइंट सात पार्सेंट तर क्योंकि एक बेसि हल एत पार्सेंट स्थान दखल कर भयट तेल कत एकश थे वियोग दीते हैं एकश थ वियोग दी ये दाड़ा बत्रिस पार्सेंट भयट क्लियर एक ही भाव फेस सेंटर किऊबिकाओ आलोचना करते देखे नहीं आगे हमें एक अंक दी जो अंकगल परीक्षा आसे फेस सेंटर किऊबिक एक ही भाव से बड़ोबे ये हे बड़ोय सेभेंटी फोर पार्सेंट फेस सेंटर किऊबे अकुपाई स्थान और एकटू बेड़े जाए तो अंकटा देखी कारण अंकगल खूब इम्पर्टेंट एक ही रकम जैमितिक क्योंकुलेशन तेने जो अंकटा प्रथम अंक जो तुम्हारा लिखे ए रकम एक लेख जो निकेल बीसि देहकेंद्रिक गठन कर देहकेंद्रिक कलश गठन कर जदि कलशर एकक कोषे किनारा दैर्घ्य गठन कर एकक कोषे किनारा दैर्घ्य ए समान समान दूस तीन सौ षाट धरी तीन सौ षाट पिकोमीटार तब तब निकेलर व्यसार्ध कत तो निकेलर व्यसार्ध मान निकेलर आर ये जानते चेसे तो बीसि गठन कर लेना कि रिलेशन देखल बीस क्षेत्र जे ए रुट थ्री समान समान फोर आर आर बार करते ए को किनारा दर्घ्य बोले दिए एखान आर समान समान कि बार करब ए रुट थ्री बोर तेल एटर भैलू तीन सौ षाट रुट थ्री बोर एत एट कि पिकोमीटार तो जो है एक क्योंकुलेशन कर जो बेरो सेटाई एबारे कोश्चिन कर पिकोमीटारे देवा आर बोलो ये मीटारे बार करो सेंटीमिटारे बार करो तक आप जानी एक पिकोमीटार समान समान टेन टू दि पावर माइनस टुएल्व मीटार 
बार टेन टू दिवार टेन सेंटीमीटर जे ये रखूँ यूनिट बोल बे शेयर कुम बार कोणे निता हमें तो ले ये रखूँ एक टॉंग को आसे आर आर एक टॉंग को देखे नहीं आर एक टॉंग को जी देखे नहीं जे ये तो हुए चे ये बन नेक्स्ट एक टॉंग को आशा करी लिखा होएगा चे नेक्स्ट जो आंको टा देख बो जे सिल्वर आंको टा लिखो जे सिल्वर परमाणु सिल्वर परमाणु फेस सेंटर की उबी बा पिस्टो केंद्रिक केलाश गठन करे की सिल्वर परमाणु एफसीसी बा पिस्टो केंद्रिक केलाश गठन करे ये बोंग येर बेसार धो का तो बेसार धो बोले दी चे बेसार धो एक्सो सिल्वर परमाणु बेसर तो ताहोले सिल्वर जी एको कोष्टक गठन करें से तार प्राण्तो दोर हो निन्न को तबे ताले बर की निन्न को तबे एको कोष्टक प्राण्तो दोर हो एको कोष्टक किन्तु इटा ताले सिल्वर फेसेंटर क्यूबिक लैटिस गठन करें सिल्वर परमाणु बेसर दक्षो चौलीस पिको मीटर ताहोले वो ही एको कोष्टक प्राण्तो दोर हो निन पांतर को चे ए तले फेस सेंटर क्यों बी के की शंपर को चिलो शेटा एक टू खानी देखी दे फेस सेंटर जे किलास उटो खाने कैलकुलेशन टा कोल्ला हम ना ये देखो ये खाने ये खाने ये रखो मासे पुत्ते एक टा कॉर्नर है एवं एक टा फेसे तले ये खाने की ए इटा दी गिन्दु जुड़े आसे फेसे तले ए इटा इटा की एक टा � तले इखाने बर्ग इकिनारा दर्गो ए होले बर्गो क्षेत्र कौन ना दर्गो कहतो ए रूट टू तल ए रूट टू काश शर्ते शो माने जे इखाने कोटा बेसर दो आचे ए आर 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 फोर आर तल ए होच्चे फेस सेंटर के क्षेत्रे रिलेशन बॉडी सेंटर के क्षेत्रे जब हम घनो केर कौन नो चिलो इजोनो ए रूट थ्री चिलो इटा � आर बॉडी सेंटर एक कौन थे के एक कौन चिलो जिन घनों के कौन नतोर को करे चिलाम तले ये खाने की बोले चे एक टन निन्नो को तो बोले चे एयर भैलू तले ए शोमान शोमान फोर बाय रूट टू आर बाय टके ये रकम लगा जावे टू रूट टू आर आर भैलू को तो बोले चे एक्सो चौलीस पिको मीटर तले बेसिक कॉन्सेप्ट तो दाह होलो येर पढ़े मतलब सबसे ती इम्पोर्टेन्ट कॉन्सेप्ट जेटा शेटा आलोचना करा होगे शेटा की सॉलिडेट घनत्तो एवं घनत्तो दिए जे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम गुलो आशे साधारण तो उटाई परीक्षा आशे एवं किसी सॉलिडेट डिफेक्ट तले तुमरा भालो भावे ये वीडियो टा देखा र पड़े टेक्स्ट वो इटे गिन्दु खूब भालो भावे पोरते होवे और ये भावे प्रैक्टिस करते होवे अभी जेवावे लीगला में ये भावे प्रैक्टिस करे करे पोरते होवे ताहले आगा भी वीडियो ते ये पर्वत्ति पार डालो चुना करा होवे सवाई बाड़ी ते थे को भालो थे को भालो भावे क्लास करो नमस्कार